դերտորին ծառաչարկվեց, որպեսի ես խոսեմ ինք նիշխանության մասին, սկզբից ես սիրով համաձայնեցի, բայց հետո ճիշտն ասաց մեծ եսպես տարակուսանքի մեջ ընկա եւ որոշակի շփոթմունքի, որովհետեւ հասկացա, որ հանկարծ մտածեցի, հասկացա, որ թեմա շատ ավելի խառն է, քան թե ես այդ պահին մտածել եի, որովհետեւ ես բավականաչափը զբաղվել եմ իհարկե այդ հարցերով, բայց հետո մտածեցի թե ինչ տեսանկյունից է պետք խոսել, որովհետեւ այդ ինք նիշխանություն ասածը շատ իսկապես տարբեր կողմեր է տանում եւ այնպես էլ չի որ կա մի բան որը տարբեր ձևերով են հասկանում չէ կան տարբեր բաներ եւ դրա համար հարցնել է թե այդ տարբեր բաներից որ մեկի մասին է պետք այսօր խոսել դրա համար ես այսպես մտածեցի եթե երեք հիմնական ուրեմն այսպես մտածում զերցնենք ինք նիշխանությանը մեկը ասենք այսպես ազգային ինք նիշխանություն մեկը պետական ինք նիշխանություն մեկն էլ ասենք ուրեմն ժողովրդական ինք նիշխանություն Ապա այդ դեպքում առաջինը ես ուղակի չեմ ուզում քննարկել։ Որովհետև ազգային ինքնի իշխանության հանգամանքը շատ կարևոր է, բայց բավականաչափ հայտնի։ Դա նշանակում է ազգի ինքնորոշման իրավունք, որ ինքը իր կողմից պետք է որոշի թե ինքը ինչ ուրեմն երկիր է ուզում, ինչ հասարակություն է ուզում, ինչպես պետք է կողմնորոշվի ուրիշների հետ իր հարաբերությունների մեջ եւ իհարկե այստեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում թե որքանով կարող է տվյալ երկիրը ինքնի իշխան համարվի ուրիշի համեմատ ասենք ինչքան կարող է նա իր ինքնաշխանության չափը փոխանցի օրինակ ասենք թե վեր ազգային մարմիններին եւ այլն հարցեր են որոնք շատ հետաքրքիր են գուցե բայց այսպես ինձ համար այդքան հավես չեն դրա համար ես որոշեցի որ կանգառնեմ այն մնացած երկու տարբերակի վրա ուրեմն պետական ինքնաշխանության եւ ժողովրդական ինքնաշխանության վրա եւ այս կապակցությամբ ուրեմն երեք տարբեր այսպես փուլերով խնդրին մտնալ առաջին փուլը դա այն է թե ինչպես է ուրեմն ղեկավարի իշխանի թակավորի ինքնիշխանությունը դառնում ժողովրդի ինքնիշխանություն երկրորդ հարցը նա է թե այդ դառնալուց հետո ինչ կատաղած քննադատության են ենթարկում այդ կոնցեպտը մի քանի խելոք մարդ մասնավորապես ֆրիդրիխ նիչեն հայդեգերը ուրեմն կարլ շմիտը եւ այլն եւ երրորդը փորձել է տամեն ինչը կիրառել նաեւ մեր այսօրվա իրականության նկատմամբ Ես վերջի փորձը կլինի բավականաչափ համես տզգուշ, որովհետև ես դեռ այդպես հատուկ չեմ մտածել այդ մասին, բայց ըպիտի աշխատենք դրա մասին նույնպես խոսել։ Կոնցեպտը առաջացել է 16-րդ դարում արդեն։ Եվ 16-րդ դարում, երբ որ խոսել են ինքնի իշխանության մասին, նկատի են ունեցել սյուզերենի իրավունքը։ Ասինքն կա սյուզերեն եւ կան վասալներ։ Վասալները ինքնի իշխան չեն, իսկ սյուզերենը ինքնի իշխան է։ Ասինքն նա իրենց վրա իշխում է։ Եվ այս առումով ես կարող եի ասել որ շատ օկտակար է վերջերս մտցրեց այդպիսի մի տարբերակում Մարկ Նշանյանը որ կարելի է տարբերել գեր իշխանություն եւ ինքն իշխանություն։ Այսինքն սա փաստորեն նաեւ գեր իշխանություն է, որովհետեւ ես գեր իշխան եմ, մյուսների վրա, մյուսների վրա իշխում եմ։ Ինչու է ընդհանրապես առաջացել այդ գեր իշխան։ Որովհետեւ մենք դա հասկանանք, մենք պետք է ուրեմն հիշենք, որ այդ բոլոր ինքն իշխանության տեսությունները սերտորեն կապված են հասարակական դաշինքի տեսությունների հետ։ Հասարակական դաշինքն ինչ բան է։ Հասարակական դաշինքի պատկերացումը հետևյալն է։ Մարտիկ ժամանակին ապրել են բնական վիճակում։ Բնական վիճակում մարտիկ բոլորը իրար ուտում են կոպիտ ասած։ Այդ հայտնի երկու բանն է, հայտնի երկու դրույթը, որ ունի հոբսը հոմո հոմինի լուպուս էստ, այսինքն մարտը մարտու համար գայլ է եւ բելլում օմնիում կոնտրա օմնիս, պատերազմ բոլորի բոլորի դեմ։ Այսինքն բոլորը բոլորին ջարդում են, բոլորը բոլորի դեմ պայքարում են եւ քաոսային վիճակի առաջանում եւ մարտիկ հասկանում են որ այդպես չի կարելի շարունակել եւ ահա գալիս են այն եզրակացության որ պետք է ինչ-որ մի դաշինք ստեղծել։ Հիմա տեսեք այդ դաշինքի հարցը մի քիչ յուրօրինակ է, որովհետեւ այդ դաշինքը պարտադիր չի որ թղթի վրա գրած լինի։ Կարծես թե կա ինչ-որ միատ ներքին համաձայնություն, որ այդ պետք է այսպես վարվել։ Եվ այդ դաշինքը երբ որը ստեղծվում է, ասում է հոբսը, իսկ առաջինը հոբսն է այդ շարքում, այդ ժամանակ մարտիկ որոշում են, որ պետք է լինի մեկը, որը այդ բոլորը պետք է կարգավորի եւ իշխի հասարակության վրա։ Եվ նա հետարքիր է, որ իր գիրքը անվանում է Լևիաթան, Լևիաթանը դա փաստորեն դիցաբանական մի հրեշ է, ասինքն պետությունը այն հրեշագույն ուժերի մարմնացումն է, որը կարող է ամբողջ հասարակության իշխել։ Եվ ահա ուրեմն առաջանում է այդ ինքնիշխանի խնդիրը, որովհետև մարտիկ ասում են պիտի մեկը լինի ինքնիշխան։ Եվ այդ ինքնիշխանը գեր իշխանը փաստորեն, այդ ուրեմն հետարքիր է, տեսեք, հոբսը երկու անգամ իր գիրքը հրատարակվել է, նույն նկարով, 
Եվ այդ նկարի մեջ դեմքը մի անգամ եղել է Քրոմվելի դեմքը, մի անգամ ուրեմն Չարլզի դեմքը։ Այսինքն Կապչունի ով է, կարող է թակավորը լինել, կարող է ուրիշ մեկը լինել, բայց պետք է լինի մեկը, որի շուկ է։ Հիմա բայց խնդիրն այն է, որ հոբսը համարում է, որ ճիշտ է, դաշինքը բոլոր մարդկանց մեջ է։ Բայց երբ որ դուք այդ դաշինքը արդեն կայացրեցիք, երբ որ դուք որոշեցիք, որ կա այն մարդը, այն իշխանը, որին դուք տվել եք իշխանությունը, որ ինքը կարգ հաստատի, այս ու հետև այդ կեր իշխանը այլևս ձեզ չի ենթարկվում։ Սա շատ կարևոր պահ է։ Ինքը ձեզ չի ենթարկվում, ինքը արդեն կարող է անել, այն ինչ որ ինքը ճիշտ է համարում։ Հետևաբար դուք չեք կարող ապստամբել նրա դեմ, որովհետև տվել եք Իրան։ Այդ մարդը չեր խնդրում, որ Իրան տակ, բայց Իրան եք տվել իշխանությունը։ Նորից եմ ասում, այդ որ ասում եմ տվել եք Իրան, դա չի նշանակում, որ պարտադիր այստեղ գիտեք բան է, գրավոր հաստատուղտ կա, թե եվ կարող է լինել։ Օրինակ բոլորս գիտենք, որ այդ մագնակարտան Ասինքն ժամանակին եւ որ բարոնները հավաքվել են եւ ջոն արքայի դեմ ապստամբել են ասելով որ ներողություն կարգ ու կանոն պիտի լինի եւ նա ստիպված է եղել ստորագրել այո այդտեղ թուղթը ստորագրվել է թուղթը կարող է ստորագրվել կարող է չստորագրվել բայց կարգը մտնում է հա կարգը մտնում է եւ դուք պետք է ենթարկվեք այդ կեր իշխանին դրամար հոբս ասում է ապստամբությունը թույլատրելի չէ դուք չեք կարող ապստամբել դա կարող է լինել ավտորիտար իշխանություն բոլորովին ուրիշ է ռուսոն ռուսոն ասում է ներողություն ժողովուրդը միակ ինքն իշխանն է ժողովուրդն է ինքն իր մեջ այդ հասարակական դաշինքը կազմում եւ ահա երբ որ ժողովուրդը այդ դաշինքը կազմեց նա իր մեջից որոշում է որ պետք է լինի կառավարություն ընդ որում սա շատ հետաքրքիր է որ կառավարությունը դաշինքով չի ստեղծվում դաշինքը մենակ ժողովուրդինն է կառավարությունը գիտեք ոնց է լինում ժողովուրդը դաշինքը այդ ուրեմը կազմելուց հետո օրենք է հրատարակում օրենքով ասում է դու կառավարություն ես դու կառավարություն ես կնա այդ քո գործը կատարի մենք ես հանձնարարել ենք որ դու այդ գործը կատարես շատ հետաքրքիր է այստեղ այսինքն եւ դրա համար եթե լավ չես կատարում ես դուրս եմ շպրտում դուրս եմ շպրտում պարզապես եւ դնում ենք արդեն ուրիշ իշխանություն Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք անցումը ինչպես է կատարվում ուրեմն այդ սյուզերենի ինքն իշխանությունից այսինքն գեր իշխանությունից դեպի ժողովուրդի ինքն իշխանություն ժողովուրդը միակ ինքն իշխանն է եւ ժողովուրդն է որ իրավունք ունի որոշել թե ով է իրեն իշխելու եւ դրա համար ժողովուրդը ունի հեղափոխության իրավունք իմ ինչ ալոս մի քիչ բարձենամ ես շատ այսպես բախտս բանեց լավ ստացվեց որովհետեւ ինձ մի անգամ ուրեմն հրավիրեցին հենց բուն տիվի իմ գործ ընկերները որես մի ելույթ ունենամ ուրեմն հեղափոխության իրավունքի մասին եւ ես այդ հեղափոխության իրավունքը թմբկա հարեցի եւ դա մոտավորապես ուրեմն 18 թվականի հունվար թե փետրվար ամիսներ էլ այնպես որ շատ ակտուալ ստացվեց հա ուրեմն էս է փաստորեն ռուսոն ասում է որ այդ անցումը կատարվեց ինքն իշխանը ժողովուրդն է մնացած բոլոր բաները արդեն երկրորդական են ժողովուրդը նշանակում է ժողովուրդը հանում է ժողովուրդն է որոշում այդ դաշինքները լինում են փաստորեն երկու տիպի ռուսոյի դեպքում դա հորիզոնական դաշինք է ոտե բոլոր մարդիկ մեկը մյուսի հետ կարծես թե պայմանավորվում են իսկ հոբսի ասած դեպքում դա ուրեմն ուղղածիկ դաշինք է որովհետև դուք պայմանավորվում եք ղեկավարի հետ նորից պայմանավորվածությունը պարտադիր չի որ լինի թղթի վրա բայց պետք է ինչ որ մի այսպես փոխադարձ համաձայնություն լինի ինչու է կայանում այդ փոխադարձ համաձայնությունը դա այն է որ ես ձեզ ինչ որ բան եմ տալի դուք էլ ինձ եք ինչ որ բան տալիս այդ բարգեյնինգի այդ ուրեմն առուծախի խնդիրը կա եւ որպես կանոն ուրեմն այդ ուրեմ հասարակական դաշինքը միշտ կառուցված է նրա վրա որ ենթադրենք օրինակի համար ղեկավարը սահմանափակում է ձեր ազատությունները սահմանափակում է նաև ձեր քաղաքական գուցե շարժը բայց փոխարենն է ձեզ տալիս է սոցիալական ասենք թե որոշակի երաշխիքներ ձեզ տալիս է անվտանգության երաշխիքներ եւ ուրեմն այնպիսի մի բաներ որ դուք դրա փոխարեն ասում եք լավ այսքան ատվինք այսքան նառնք ասենք դա միշտ կա միշտ եղել է եւ հիմա էլ շարունակվում է օրինակ մի քանի տարի առաջ մի շատ հետաքրքիր իրքեր հրատարակվել ուրեմն ամերիկյան մի ժուռնալիստ էր գրողը ինչպես մենք վաճառեցինք մեր ուրեմն ազատությունը եւ հարստացանք ասինքն կարծես թե մարտիկ համաձայնվում են հա մենք մեր ազատությունից քաղաքական հրաժարվում ենք բայց ստանում ենք որոշակի բարիքներ ահա ուրեմն ես դաշինքի պատմություն հիմա այնու ամեն այնի իր բոլոր թերություններով անդերծ իր բոլոր այդ խնդիրներով անդերծ դա բավական հետաքրքիր բան է բայց մենք ունենք այստեղ 
դաժան քննադատություն մասնավորապես Ֆրիդրիխ Նիչեի կողմից Նիչեն ունեցել է մի քանի հեղինակներ որոնց սարսափելի այսպես վատ են այել որոնց անընդհատ քննադատել է որոնց անընդհատ ճարթել է դրանցից մեկը Սոկրատներ որովհետև չափազանց խելոքեր այսինքն ռացիոնալ էր Նիչեն ռացիոնալություն չի ուզում Սոկրատներ մեկը ուրեմն բողոս առաքյալներ որովհետև էլի չափազանց տափակացրել է քրիստոնեությունը ըստ Նիչեի եւ մեկը ահա ուրեմն ռուսոներ ռուսոյի նկատմամբ նա ունի ահռելի այսպես թշնամական թշնամական լի վերաբերմունք ուրեմն նա ասում է որ ռուսոն առաջին արդիական մարդն է ժամանակակից մարդ է նա ընդունում է ռուսոն ժամանակակից մարդ է արդիական մարդն է եւ ասում է իդեալիստ եւ շան որդի նշան որդի ասած ինքը ֆրանսերեն կանալիա բառն է օկտագորցում որը նշանակում է ժուլիկ խափեբա ես իմ եսպես թափ թփուկ ինչ ասես նշանակում է մեր ասելով են շուն շան որդի ասինքն նա միև նույն ժամանակ եւ իդեալիստ է եւ շուն շան որդի է ինչու որովհետեւ նա ասում է հեղափոխություն ասածը իսկ նա համարում է որ հեղափոխությունը ռուսոյի ցեղով ռուսոն եթե չգար այդ բաները չասեր մարտիկ հավասար են ես են են ոչ մի հեղափոխություն է չեր լինի ի վերջո ռուսոյից է բոլորսել ընդունում ենք որ ռուսոնը եղել տեսական հայրը ֆրանսական հեղափոխության եւ ահա նա ասում է այդ հեղափոխության մեջ ասում է այն որ ասենք թե եղել է երկու շատ կարևոր բան արյունալի դեպքեր արյունալի դեպքեր եւ ուրեմն անբարոյականություն դա ասում է ինչ չի անանք ստացնում այն որ դաժանություններ են եղել սպանություններ են եղել այդ ինչ չի ճնշում ինչ ճնշում է ընդհակառակը ռուսոյի բարոյականությունը այդ իր անընդհատ բարոյականության քարոզը որովհետև այդ բարոյականությունը տափակ է որովհետև այդ բարոյականությունը վերաբերում է միջին մարդում որովհետև այդ բարոյականությունը ճնչին է նա այսպես բարձր հոգևոր արժեքներ չի արտա այդ հիմա այստեղ կարելի է ասել որ իհարկե դրանով իսկ ինչ որտեղ նիչեն պաստորեն ուղակի հետամնաց է ուղակի հետ է նայում ուղակի հետադիմական է բայց ինքը երբ են բաներ է ասում որոնք որ զգում ես որ այնպես չի էլի որ այսօր չեն աշխատում օրինակն ասենք ասում է որ նման օրինակ հեղափոխությունը այդ բարոյականությունը ռուսոյի նա ասում է հանգեցնում է պետության քայքայման եւ այստեղ ուշադրություն շատ կարևոր պահ է ուրեմն իշխանությունը փոխանցում է մասնավոր ընկերություններին Ասինքն պետությունը քայքայում է, իսկ իշխանությունը փոխանցում է մասնավոր ընկերություններին։ Սա ասում է Նիչեն։ Հիմա մենք գիտենք, որ իշխանությունը գնալով փոխանցվում է մասնավոր ընկերություններին։ Ասինքն այդ զանգվածային մտածելակերպը։ Նա ահա ուրեմն այդ զանգվածային մտածելակերպի դեմ է։ Եթե մենք ուզում ենք հասկանալ թե ինչու, մենք պետք է հիշենք բոլորս, որ Նիչեի համար շատ կարևոր ուրեմն խնդիր էր ճորտերի եւ տերերի բարոյականության տարբերակում։ Դա շատ հստակ ասում էր, որ կա ճորտերի բարոյականություն եւ տերերի բարոյականություն։ Նա քրիստոնեությունը համարում էր ճորտերի ստեղծված, ճորտերի բարոյականության դրված եւ ճորտերի բարոյականության հիմքում նա դնում էր ուրեմն անկարողության եւ նախանձի հատկություններ։ Այսինքն նա օկտագորտում է ստեղ նորից ֆրանսերեն բար ռեսանտիման, ռեսանտիմանը դա այն ներքին ինքնաթունավորումն է, դա այն նախանձից բխող ինչ որ միս գացողություն է որից ելնելով նա ասում է թույլը չկարողանալով իշխել ուժեղին ստիպված է լինում ստեղծել ինչ որ մի հատուկ տեսություն որ այ գիտեք դուք լավ չեք անում այ ձեզ աստված կպատժի որովհետև դուք սենց որ ինչու ոտեվ ինքը թույլ է ոտեվ ինքը չի կարողանում լինել տեր նա դրա համար հնարում է որ տերերը վատն են այդ նիշեի ուրեմն տարօրինակ այդ տեսությունն է Եվ դա չի նշանակում որ տերերը տերերը բարոյականություն չունեն։ Տերերն էլ ունեն բարոյականություն ըստ Նիչեի, բայց սրանց բարոյականությունը առուծախի վրա չի։ Այսքան տվիր, այսքան առաջ։ Այ դու եթե սենց հանես կես սենց կլնի, եթե նենց հանես նենց կլնի, չէ։ Սրանց բարոյականությունը տերերի բարոյականություն է, նվեր տվող բարոյականություն է։ Այդ որ մեկի մասին ասում են աղա մարդա, ուզեցի տվեցի։ Տվեցի ոչ թե նրա համար որ դու ինձ ինչ որ մի բան պատասխան տաս, չէ, ուղակի ես էսպիսին եմ։ Ես ձեզ տալիս եմ։ Դա ողորմացի, ողորմաց տեր, որ ասում են, ոչ թե ողորմելի, ողորմաց տեր, ողորմաց մարդ է։ Այ ողորմացի գործողություններին։ Ես տալիս եմ, որովհետև շատ ունեմ։ Ես ուզում եմ տալ, ես նվիրում եմ, ես դրա փոխարեն ոչինչ չեմ ուզում։ Սա Նիչեի ասածն է։ Ընդհայտ եմ հետաքրքիր Նիչե, որ հայտնի է, որ Նիչեն հեգել չեր կարդացել։ 
Vătă vătă ce îți niște negel cartaza slinere, n-a cîi monar vor negel nu îmi pese că n-ar câte, tiro jefstru care harsă. Băți încă în dacă mi-ți ce alte câte că n-ar că n-ar câte, încă tuzi te vei vor struca, ce n-ai vor încă struca, tere cartaz bărtre încă tăcăr. Băți câine vor struca, uremen parta derivate aș capel. Ie vien tarcvel vor oșa că car cu canoni, apa et car cu canoni, ie vaș cât ankiș noriv, struca zarga nume. Aveli bovan da cu tine zerg berum, ieftiroci tânz nume. Să e vor, eta gai Marx se casi vor, hekile hanchare goren craheles proletariati ief capitalismi hara de ritunere. Băi, să menai te băs nici naha, uremen ai tarza drum neanum, ief irhamar uremen băt tarza capes sunt uneli ce uremen rusoi ai te sakete, joga vor taca în înșchanuțan basin. Vă dau joga vor taca în înșchanuțune, în înșchanuțune est nici cei da har n-am bocne. Ima tesec Heidegger, vor iar că niciciți bava ca nas dvațeși. Heidegger mi asuit de sima cartam, vor nu impe să admit că șiar un acum, bați bolorăvi nu uriși zeveru. Sa Heideggheri e vercin și respeciat Haidni gărchițe, urem în pile sopaia ca nedrumnești gărchiți, Joă vorști euțiune nerea zaine. Baița zaine, ci o sum bolorii, ai spus că ce faci, hasarag, banacan, an bernaz bos, e ce cart faci, an micia canuțean, hortorov. Când zi, ai spus, haceah, vecaia coșfoh, vecan, arten șatel cart faci, va ruti vezi, ci gătne vom goi necat mam, n-a hascat nacan, ara berucean meci. Joa vorti zaina, hazva gute hosum, e vmein căceri meci. E teain în tandra pe zder, n-a rabore în cețne. Imate se că este bața druțiune vorne. Și atunci e tacăr chit barre octagortum hai de gheră. Dar vreau să mete duc cartume că vor joga vorta în micia ca în hosume. Dar joga vorti bana ca în zaine. Ce? Dar joga vorti bana ca în zaine. Ce? Uite, joga vorta arte în cartvațe. În vorum la cartvaț barre, germaneren ce asum cartvaț. Urem în germaneren me cu neng bildung, ce? Cartuțiun. E vete doar să mete mechi masin cartvațe, n-a pet că ases ge bildet. Păi să nasme fer bildet. Asta e un apa cartvață, schale cartvață. Cartvață e un pes, 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 e Of care net căcere? Gone mi jama na cașar janu maha uremen hai de gera mi pa gone voce vor veler. Ieb nu înis gien tadrumer vor ait căcerit mi aga da Adolf Hitler. Vor avetem na joga vor tii zai nove jos. Ieb este acum ni mișat heta cărkir gheați ca suit vor e să apaiman nu pe susu mem zez nirca asnel. Na asume arac norte voște arac nor toge al arac nor tvoh. Führer ist kein Führende, sondern ein Geführter. Neran Araj Nortumen, Bachte, Jefpat Muzian Orenke. In ce nișan acum Araj Norte, Vocte, Araj Nortore, al Araj Nortoh. Da nișan acum e vor na inca ci vor așum te von spiti Araj Norti. Inca gât na vume, inci vor mi ujerii av de Tsuțian Tak. În pe 5 pe Sorina ca să încă șaman nere, e vor urem în ascăs mem pare, în nume Transimeci, e vincior banere în asum, vor irens miciotov, hosume. Voce vora, ca am ascuns că astăzi vă spun că mai care ne dimi ceva. Aha, n-au urmat hamarul meu, arăci nort ne spun. Îmi ați spus că mengali sunt câli mi, respectiv, ha cară cu guțăm pe încă pătat vom. Iar mengali sunt câli mi ira vița că ei vor meng ancele înc gerișchanit de pe joavurta can înc nișchanuțion. Ei vor ambeau joavurta înc nișchanes. Est rusoi. Îmi mai este nici acan gîțe da jachtume. Asta mes joavurta înc nîn da chiar n-am băge. Եվ pastoren, եթե դուք ուզում եք ժողովրդի իսկական ձայնը լսեք, ապա դա առաջնորդի ձայնն է։ Դրանից հետո կա մի ուրի շեղինակ, որը ֆանտաստիկ հետաքրքիր է, դա Կարլ Շմիտն է։ Կարլ Շմիտը pastoren Զուկայարաբար է գործել Հայդեգերին, հայտնի ուրեմն իրավաբաներ, Կարլ Շմիտը մի քիչ ավելի համարցակ էր քան թե Հայդեգերը, դրա համար նրան ավելի կոշտ դատապարտեցին նացիստների հետ համագործակցության համար, բայց ինքը շատ հետաքրքիր գաղափարներ ունի։ 
որոնք են իր գաղափարները նա զբաղվել է սահմանադրական իրավունքով նա ասում է դա կարևոր չի թե ինչ է գրած սահմանադրության մեջ ինչ է կարգավորում ոդեպ սահմանադրությունը կարգավորում է այն ինչ որ հայտնի է որ պիտի լինի սահմանադրությունը ասում է այ եթե էսպես լինի էսպես կլինի եթե էսպես լինի էսպես կլինի եւ այլն եւ այլն այդ հասկացանք այդ շատ լավ է դա պիտի լինի բայց ինչ եք դու կանելու այն ժամանակ երբ որ հանկարծ պատահի մի բան որը սահմանադրության մեջ գրաճ սա է հետաքրքիր դեպք թե չէ սահմանադրության մեջ գրած ես ինչ լիսենց ունի կանեք իս եթե մի բան եղա որ սահմանադրության մեջ գրած չի այդ դեպքում ինչ է կանելու եւ ահա այստեղ նա մի էսպիսի շատ հետաքրքիր ասույթ ունի այդ կապակցությամբ 22 թվին է գրել միջալոց միջև ֆաշիզմը բացառությունն ավելի հետաքրքիր է քան կանոնավոր դեպքը կանոնավորը ոչ ինչ չի ապացություն բացառությունը ապացություն է ամեն ինչ այն ոչ մի այն հաստատում է կանոնը կանոնը ապրում է ընդհանրապես միայն բացառության շնորհիվ որեմն կարևոր ասում է այն չի որ ինչ որ մենք կանխատեսել ենք կարևորը այն է ինչ որ տեղի ունեցավ եւ մենք բացարձակ պատկերացում էլ չունեինք որ կարող է այդպես բան պատահի այդ դեպքում ինչ է կանելու տղեկ ձեր սահմանադրությունը չի աշխատում միակ բանը որ դուք կարող եք անել ասում է քարշմիտը դա այն է որ դուք կասեցնեք բոլոր օրենքները եւ հայտարարեք արտակարգ վիճակը ոսեք կներեք արտակարգ վիճակը պատերազմը դես դա դեն հիմա մենք չենք կարող օրենքներով շարժում ենք պիտի շարժում ենք մեր որոշումներով Եստեղ մի հետաքրքիր բանկա գերմաներենում ուրեմն արտակարգ վիճակը բառացիորեն հնչում է որպես բացառության վիճակ։ Ահուսն ամեծ ուշտանդ։ Ասինքն միևնույն ժամանակ դուրս է գալիս որ դուք հայտարարում եք արտակարգ վիճակ եւ անում եք բացառություն։ Անում եք բացառություն։ Հայտարարեցիք արտակարգ վիճակ։ Բա սուվերենը այստեղ ինչ է անում։ Այդ դեպքում ձեզ մոտ հարց է առաջանում իսկ ով է սուվերենը։ Եթե ժողովուրդը չի սուվերենը ով է սուվերեն։ Ա կարշմիտը տալիս է մի շատ հետաքրքիր սահմանում, նա ասում է սուվերենը նայ է, ով որ իրավունք ունի որոշում կայացնել արտակարգ վիճակի մասին։ Ով է այն մարդը, որ ին տրված է իրավունք ասել, ես կասեցնում եմ օրենքը եւ հայտարարում եմ արտակարգ վիճակ։ Հենց նայել սուվերենը։ Սուվերենությունը դրանում է, թե չէ այնտեղ որտեղ որ օրենքները կան, օրենքները կշարժվեն, են, թե սուվերենության խնդիր չկա։ Եվ ահա այստեղ է որ փաստորեն նա գալիս է այն գաղափարին, որ առաջնորդն է, առաջնորդ է, ահա ուրեմն այդ որոշումը ընդունում։ Նա կասեցնում է օրենքը եւ ասում է վերջ, գնացինք արտակարգ վիճակի։ Եվ այստեղ ահա ուրեմն դուք շարժվում եք ոչ թե օրենքներով, այլ դուք շարժվում եք որոշումներով։ Դրա համար սա կոչվում է դեցիզիոնիզմ։ ասինքն decision անլենի decision-ն է ասինքն օրենքի փոխարեն ըստ իրավիճակի ըստ իրավիճակի դուք շարժվում եք այդ ձեր որոշումներով ցանկացած դեմոկրատական երկրում այդ բաները արվում են այդ որն ոնց են արվում դու գիտեք որպես կանոն ասենքն միանձ նյա ղեկավարը որովհետև դա արագ որոշման բան է լինի դա նախագահը կամ վարչապետը կարող է հայտարարել արտակարգ վիճակ բայց պարտադիր պետք է տանի պարլամենտ որովհետև պարլամենտը դա հաստատի որովհետև դա է բայց բոլոր դեպքերում դա ուրեմն արտակարգ արտակարգ վիճակ է։ Հիմա այստեղ բաց մի ուրիշ շատ հետաքրքիր բանկա, այն է, որ եւ որ դուք կասեցնում եք օրենքը, դու կսկսում եք ձեր որոշումների միջոցով ձևավորել նոր իրականություն։ Պեսեք, այստեղ կալ շմիտը մի միտ կունի, ես չափազանց սիրում եմ նույնիս մի քանի անգամ մեջ բերել եմ կարծե մի անգամ նույնիսկ որպես բնաբան եմ օգտագործել, նորմը չի կարող կիրառվել քաոսի նկատմամբ։ Պետք է կարգ հաստատվի որպեսի իրավակարգը իմաստ ունենա սա շատ հետաքրքիր գաղափար է իսկ ապես դուք չեք կարող օրենքներ աս այս օրենքը փոխենք ես եթե քումոտ երկիրը քաոսա ինչ օրենք ուզում ես փոխի օրենքը չի կարող կիրառվել քաոսի վրա նույնիսկ եմ պրիմիտիվ միատ օրինակ բերեմ շատ պրիմիտիվ բայց բերեմ օրինակ ի համար ասենք ասում են բայց չէ որ կարելի է կոմպյուտերային միջոցներով ցանցում դնել ասենք ավտոբուսների ամբողջ ես չվացուցակը մարդիկ մտնեն իմանան որ ավտոբուսը որ ժամին է գրի բայց եթե քո ավտոբուսները այդպես չեն շարժվում նախ դու պիտի կարգավոր ես որ այդ ավտոբուսները այդպես շարժվեն իսկ հետո նոր միայն արդեն կարող ես ցանցում գրել թե ինչ թվացուցակ դու ունես նստեղ խոսքը գնում է նոր իրականությունը ստեղծելու մասին եւ պատահական չի որ ուրեմն դրա կողքին կարշմիտի կողքին Վալտեր Բենյամինը կա որը մարքսիստ է փաստորեն գոնե մի ժամանակ մի պահ յուրահատուկ բաց մարքսիստ է որը նույնպես այդ նույն գաղափարները պաշտպանում է ինչու որովհետև մեկը թող լինի նացիստ մեկը թող լինի մարքսիստ երկուսն էլ հեղափոխական են իսկ հեղափոխական նշանակում է որ ես ասում եմ իրականությունը ինձ չի բավարարում 
իրականությունը պետք է փոխել եւ հնարավոր չի իրականությունը փոխել այն օրենքներով, որոնք որ կան։ Ես պետք է կասեցնեմ օրենքները, ստեղծեմ իրականություն, հետո այդ նոր իրականության համար դնեմ որոշեմ նոր օրենքներ։ Ահա, այ այն մարտը որ իրավունք ունի դա անել, հենց նա լինի նշխանն է։ Սա կարծես թե դրական կողմն է, բայց կա բացասական կողմը։ Եվ այդ բացասական կողմի մասին խոսել է Մեկայլ շատ կարևոր հեղինակ Ջորջո Ագամբենն է, որը ուրեմն իր հոմո սակերում ա ցույց է տալիս թե ինչ է լինում, երբ որ դուք հայտարարում եք այդ բացառության վիճակը։ Ասում եմ, երբ որ դուք հայտարարում եք այդ բացառության վիճակը, ի վերջո դա վերացնում ճամբարի։ Ի վերջո դա համակենտրոնացման ճամբարն է։ Տվ ինչ է նշանակում բացառության վիճակ։ Եթե բացառության վիճակը ժամանակավոր է սանում, այդ հասկացանք։ Իսկ եթե դա սկսում է երկար եւ երկար տևել, դա դառնում է նորմա, բացառության վիճակը դառնում է նորմա, դա արդեն ճամբարն է։ Եվ այդ դեպքում հարց է առաջանում ոչ միայն այն ինքնիշխանի մասին, որը հրապարակել է այդ վիճակը, այլ հարց է առաջանում այն մարդու մասին, որը գտնվում է այդ վիճակում։ Ասում է թուն եգուր եւ այդ մարդուն վստա ուրեմն վիճակը նա էր։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում այդ մարդու հետ։ Այդ մարդը վերածվում է, ասում է Ագամբենը, լերկ կյանքի։ Լերկ կյան կարտահայտությունը, դաս բլոս է Լևին, դա գալիս է ուրեմն Բենյամինից։ Նա այդտեղից է վերցրել։ Լերկ կյանքը այն կյանքն է, որը զրկված է բոլոր իր սոցիալական կապերից։ Նա այլևս ոչ հասարակական ապարեր ունի, ոչ մշակույթ, նա վերածվել է կենսաբանական միավորի։ Ճամբարը այդպիսի բան է։ Նա ձեզ վերածել կենսաբանական միավորի եւ ինչու է նա այստեղ ուրեմն իր գիրք անվանել հոմո սակեր։ Հոմո սակեր հռոմեական իրավունքի մի տերմին է, որը նշանակում է հետեգալը, որ մարթե որին բանադրել են։ Այսինքն հասարակություն իրեն դուրս է շփռտել։ Ինքը չկա, ինքը հասարակության մեջ չի։ Եվ ահա այդ բանադրված մարթը նա ասում է նրանք կարելի է սպանել բայց չի կարելի զոհաբերել։ Կարելի է սպանել ինչու, որովհետև ինքը ոչ մեկին պետ չի։ Խնդիրն է չի, որ պետք է սպանել։ Չէ, պետք է կարող սպանել, կարող չի սպանել, բայց եթե սպանեք, ոչ ոք ձեզ չի ասի, թե դուք ինչ արիք։ Նա սպանելի է։ Բայց մի դա ասինքն դա մարդասպանություն չի, եթե իրեն սպանեք։ Բայց մի եւնի ժամանակ նա չի կարող զոհաբերվել, որովհետեւ պիղծ է։ Պիղծը չէ զոհաբերի։ Եվ ահա այստեղից ուրեմն փաստորեն գալիս է Ագամբենը իր այդ բոլոր վելուծականներին, թե ինչ բան է ճամբարը, ինչ բան է ճամբարը, կոնցենտրացիոն ճամբարը, եւ այստեղից մենք գալիս ենք ուրեմն Ստալինյան ճամբարների։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ այդ կոնցեպտը, այդ ուրեմն արտակարգ վիճակի, արտակարգ դրության կոնցեպտը մեզ բերում է շատ հակասական, բայց երկուստեք կարևոր գաղափարի։ Մի կողմից մենք ունենք հեղափոխական անհրաժեշտություն կասեցնել օրենքը ինչ որ մի բան փոխել եւ հետո գնալ նոր օրենքների մյուս կողմից մենք ունենք վտանգ որը թե մենք շատ ակտիվորեն այդ բանը անենք եւ երկարատև դատերի ապա մենք կստեղծենք մի զոնա մի ուրեմն ճամբար որտեղ որ մարտիկ զուրկ են որևէ իրավունքից ինչ է դա տալիս մեզ ուրեմն այսօրվա այսօրվա մեր տեսակետից այն բոլորը ինչ որ ես այստեղ ասացի Նո առաջի բանը, որի մասին ես ուրիշ արետներել եմ ունեցել խոսելու, 18 թվականին տեղ ունեցած ուրեմն հեղափոխության կարևորագույն պատճառներից մեկը դա հենց հասարակական դաշինքի քայքայումն է եղել։ Ասինքն հասարակական դաշինքը, եթե մենք ենթադրենք, որ այնուամենայնի ուրեմն հասարակության մեջ կա լրել այն պայմանավորվածություն, որ դուք ապահովում եք որոշակի սոցիալական ապահովություն, դուք մեզ տալիս եք ենթադրենք թե սեփականության անվերնմխելություն, դուք մեզ տալիս եք ասենք թե որոշակի զինվորական պաշտպանություն, անվտանգություն, ապա գնալով քայքայվել է եւ Հայաստանում մնացել է միայն մեկ գործոն դա արտակին թշնամուց պաշտպանություններ։ Ասինքն ինչպես ծիրում է ասել իմ բարեկամներից մեկը, միակ դաշինքի միակ կետ է հետեգալներ Ղարաբաղը մերն է։ Եվ մնացած ինչ ուզում ես արա, ուզում ես թալանում ես, ճարթում ես, ինձ որ ասում ես դու թալան չի ես, գողես մի անգամից կես ասում եմ, բայց չէ որ թուրքը կանգնած, այս դու խաթարում ես ազգային միասնություն։ Եվ դուք բոլորը ձայնը կտրում եք եւ ուրեմն ազգային միասնությունը չեք խաթարել։ Բայց ահա գալիս է 16 թիվը իր այդ հայտնի քարորյա պատերազմով եւ հանկարծ մարտիկ տեսնում են որ պարտվել որ այդ էլ չկա։ Ասինքն եթե միակ բանը որ դուք մեզ տալիս էիք դա ուրեմն զինվորական ապահովություն էր, ապա պարտվում է զինվորական ապահովությունը չկա։ Եվ դրամար այդ հեղափոխությունը ես կարծում եմ, եթե դրամասին գրել եմ, 
Վեբերի իմաստով, Վեբերը դրա մասին շատ լավ է գրել, կլասիկ բոյկոտ էր։ Այսինքն հասարակությունը բոյկոտում է իշխանությունների։ Ասում է ախորը ջան, դու ինչ ես տալիս, որ եսքես ենթարկվել։ Եսքես կարող եմ ենթարկվել, եթե դու ինչ որ բան ես տալիս, չես տալիս, չես չեմ ենթարկվել։ Այսինքն այդ բոյկոտի գաղափարը նկալիս եւ դրա համար ուրեմն տեղի ունենում ասենք թե այդ շարժ։ Բայց դա նշանակում է, որ մենք պետք է ունենանք նոր պայմանագիր։ Եղափողությունը արեցինք, շատ լավ, հասկացանք։ Դուրս տեկանք փողոց, հարա յուրա արեցինք, հիմա եթե մենք ուզում ենք հասարակությունը կայուն լինի, մենք պետք է ուրեմն ձևավորենք նոր հասարակական պայմանագիր, նոր հասարակական դաշինք։ Այդ հասարակական դաշինքի հիմքը ինչ պետք է լինի։ Հասարակական դաշինքի հիմքը ըստ իմ համոզման եւ դա միայն իմ համոզումը չի, բոլոր իմ կոլեգաները համարան նույն բանն են ասում, ուրեմն դա իհարկե ի վերջո բանն է, արդարության գաղափար որտեվ ժողովուրդը դուրս է եկել փողոց նախ եւ առաջ ան արդարության զգացողության պատճառով։ Բարձ է առաջանում թե այդ արդարությունը ինչպես պետք է վերականգնվի։ Այստեղ մենք հիշում ենք, որ կար երկու տարբերակ դաշինքի։ Մեկը հորիզոնականներ, մեկը ուղղագիծներ, ուղղահայացներ։ Իհարկե է լավ կլիներ, որ դա լիներ հորիզոնական դաշինքով։ Այսինքն որպեսզի այսպես մենք կարող անանք դեմոկրատական ստրուկտուրաները ստեղծել եւ այս ստրուկտուրաների միջոցով կարողանային այդ արտարությունը վերականգնել։ Բայց ըստ երևույթին դա հնարավոր չի։ Հնարավոր չի մենք գնացել ենք արդեն ուղղագիծին, ուղղահայացին։ Եվ գնացել ենք ուղղահայացին նաեւ այն պատճառով, որ մեր ժողովուրդի մտածելակերպը այնպիսին է, որ նա այն ու ամենայնիվ իր մեծամասնության մեջ գերադասում է ունենալ ղեկավար, որը իր մասին հոգ տալի։ Եթե դու գնվեք մարդկանց հարցնում եք, շատ քչերն են ռուսոյի տեսակետը պաշտպանում, որ ղեկավարը, նախագահը կամ վարչապետը պետք է լինի վարձու պաշտոնյա, որը կատարում է ժողովրդի հանձնարարությունները։ Չէ։ Մարդիկ ասում են պետք է նենց մարդը լի, որ ժողովրդի մասին մտածի։ Այդ ժողովրդի մասին մտածողը պետք է վերևից ներքև մտածի, չէ։ Եթե վաբար ուրեմն մենք գերադասում ենք, որպեսզի այդ արդարությունը ուրեմն դրվի վերևից։ Մի ուս պահ որ այստեղ կա արդեն այդ կարշ միտի ասած պահն է։ Այսինքն հիմա մենք գալիս ենք մի շատ հետաքրքիր իրավիճակի։ Դուք ունեք քաոս, որովհետև այն ինչ որ տեղի է ունեցել, ձևավորել է քաոս։ Մենք գիտենք, որ օրենքները չեն գործել, օրենքների փոխարեն գործել են բոլորովին ուրիշ մեխանիզմներ, ուրիշ պայմանավորվածություններ, ես դեր 7 թվականին միատ հոդված էի գրել, որտեղ սա ներկայացրել է այս հասարակությունը որպես կարգին հասարակություն, կարգին հասարակություն, ասենք որ ոչ թե օրենքով է գործում, այլ երկին պայմանավորվածությունները, ռուս տասում է Պապանիացիան, չէ՞։ Ուրեմն նա այդ կարգն է գործել, ասինքը դուք ունեք քաոսային վիճակ։ Հիմա եթե դուք ունեք քաոսային վիճակ, դուք նորմը չեք կարող կիրառել քաոսի նկատմամբ։ Քաոսի նկատմամբ մեկ պայմանավորություն որ նորմը կիրառելի չէ։ Եթե վաբար դուք տարօրինակ վիճակում եք հայտնվել, դուք մի կողմից անում եք հեղափոխություն, մի ուս կողմից դուք պարտավոր եք ուրեմն օրենքները պահել, բայց եթե օրենքները պահում եք, ձեր հեղափոխությունը չի աշխատում, բայց եթե օրենքները չեք պահում, ապա շատ մեծ վտանգ է առաջանում, որ դուք կխցկվեք դիկտատորային մեջ։ Ահա այս իրավիճակն է, որ մենք այսօր ունենք։ Այն բոլոր բանավեճերը, որ մենք տեսնում ենք սահմանադրական դատարանի շուրջը, մի կողմից օրենքով չեք կարող ձեր տալ, մյուս կողմից էլ ոնց կարող եք օրենքը խախտել ձեր տալ, այսինքն այդ հակասությունները օբյեկտիվ հակասություններ են։ Եվ դա շատ դժվար լուծելի հակասություններ են։ Եվ որպեսի այստեղ առաջնորդը կամ ղեկավարը կարողանա այդ բանը անել, նա պետք է հենարան ունենա։ Պետք է հենարան ունենա, եւ այդ հենարանը տվյալ պարագայում դուրս է գալիս ժողովրդական զանգվածը։ ժողովրդական զանգվածը Եվ այստեղ մենք արդեն գալիս ենք այն պրոբլեմին, որի մասին շատ շատ են վերջերս խոսում, պոպուլիզմի պրոբլեմը։ Ասինքը եթե դու ժողովրդական զանգվածի վրա պիտի հենվես, դու պիտի լինես պոպուլիստ։ Հարց է առաջանում մինչև որ չափը դու կարող ես լինել պոպուլիստ։ Որովհետև պոպուլիզմը դուրս է գալիս որ անհրաժեշտություն է։ Կամ դու պիտի ունենաս այնպիսի կոշտ լծակներ, որ տոտալիտար կամ ավտորիտար իշխանության, որ ոչ մեկին չնայես, կամ եթե նայում ես, դու պիտի լինես պոպուլիստ։ Եվ այստեղ ահա տեսեք մի վերջին բան, որի ուրեմն որով ես կուզենամ արդեն վերջացնել, ինչ էր տեղի ունենում, ասենք, մինչև հեղափոխական վիճակը։ Մենք ունենք տնտեսության մեջ լիբերալ տնտեսություն։ Լիբերալ տնտեսությունը երբևից է ոչ մի լավ բան չի խոստանում սովորական մարդում, որովհետև այն արդար տնտեսություն չէ։ Հասկացանք, զարգացում է, դես է, դեն է կամ կա կամ չկա, բայց արդար չի։ Հիմա եթե դուք ունեք լիբերալ տնտեսություն եւ պետք ունեք այն ու ամենայնի ժողովրդին հավաքագրել մի ամբողջականության մեջ ինչ եք անում։ Միակ հարցը, որով դուք կարող եք լուծել կամ գոնե առնվազն նախկին իշխանությունները համարում էին, որ կարող են այդ հարցը լուծել, դա հայրենասիրություններ։ Հայրենասիրությունը պտտվեց այսքով, պտտվեց այնքով, երբ ի վերջո եկավ, մարմնավորվեց ազգ բանակ, 
ասկ բանակ կոնցեպցիայի մեջ։ Այսինքն ամբողջ ազգը բանակ է, մենք ուրեմ են ազգովին միավորված ենք, այն տղեկը հարստանում են հասկացանք, բայց փոխարենը մենք ոլորես ազգ բանակ ենք։ Սա այն ուրեմ են հավասարակ կշռող կոնցեպտներ, որը ազգը պահում էր յասնության մեջ։ Հիմա գալիս է նոր իշխանությունը, հեղափոխական իշխանությունը, ազգ բանակի կոնցեպտը մի կողմ է դրվում և հարց է առաջանում, բաս տեղ ինչ ենք անում։ Կամ դուք պետք է ունենակ մի եսպես լայն սոցիալական ծրագիր, որը ոնց որ թե չունեք, կամ պիտի ինչոր ուրիշ բան գտնեք։ Եվ ինչ թվում է ահա այդ փորձերից մեկն է ժողովորդը իմ ընտանիքն է, ոջախն է և այլ են, այլ են, այդ էմոցիոնալ եսպես ասած կոչը, որը ուրեմ թե որքանով դա կարող է աշխատել, որքանով չի կարող աշխատել, դա դժվար հարց է, առազնապես վստար չեմ, որ դա աշխատող բան։ Բայց դա մեկն է, մյուսը այն է, որ արդարության վերականգնումը, արդարության վերականգնումը, ահա Մեր պրոբլեմը ես կարծում եմ այսօր այն է, որ այն ուժերը կաղաքական, որոնք այդ սոցիալական ասպեկտների մասին են խոսում, մեծ կշիր չունեն մեր հասարակության մեջ։ Համենայն դեպես պրոբլեմացիկան սա է, և ինս թվում � ուրեմ են բացարության վիճակի մասին, մեզ տալիս են այն տեսական գործիքները, որոնց միջոցով կարելի է վերլուծել այսօրվա իրականություն։ Իստե ոնց վերլուծել է տարդեն մեր բոլորի գործնը, շնորակալություն այսքն։